You ready? In nome do Padre, do Lico, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Gênesis, graças, Senhor, é contigo. Bendita dos mulheres, bendita é o fruto de Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, reg sois pecados. Ven, Espírito Santo, e enlos corações tus fieles. En vía tus espíritus serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Santiago de Leola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Se escucha la palabra de Dios de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo. Y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo pueden resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Toman la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados listos para propagar el Evangelio de la Paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Así podrán atajar las flechas incendiadas del demonio. Por último, usen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Viven orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Traje hoy una estatua de Santa Ignacia de Loyola, el fundador de los jesuitas que había dado los ejercicios. Además, tengo aquí una reliquia. ¿Sabe qué es una reliquia? Reliquia, hay tres clases. En reliquia, la tercera clase sería. Um, algo que el santo había tocado. Otra reliquia sería su vestido. Segunda. Pero la, la reliquia más importante sería la, la primera clase, es parte del hueso. Esa es parte del hueso de Santa Inés de Loyola. Que al final le voy a dar la bendición. Hay otra reliquia aquí. Esta es la primera clase, otra reliquia aquí, y es una tercera clase, y sería yo para descubrir mis pelos, mis cabellos. Porque yo fui ordenado Juan Pablo II en santo. Tengo pelos santos. ¿okay? Okay, uh, hoy, uh, um, dado que estamos uh, caminando hacia la Pascua, Quiero varias pláticas de Santa Inés de Loyola. Y había puesto en la pisada uh, las dos banderas, Satanás contra Jesús. Luego otra es las tres clases de hombres. Y tercero sería los tres grados de humildad. Cuarto es escribir en plan de vida. 
de Rio Bernardo Carlos, ¿no? Y quinto sería elección del estado de vida. Pues en el poco tiempo que, que tengo, voy a tratar de explicarlo y darles cuál es el fruto que debemos pedir cuando estamos haciendo las meditaciones inyacianas. Okay. Dos banderas, tres clases de hombres, tres grados de humildad, plan de vida, elección del estado de vida. Okay, empezamos con las dos banderas. Y las dos banderas serían la bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Satanás lo presenta así. Uh, Satanás está en Babilonia, que significa la ciudad de confusión, sentado, rodeado de humo, con un aspecto espantoso, muy feo, y él está rodeado de otros diablos. Y su plática es esto. Trata de ganar las almas, ganar las almas usando tres medios. Riquezas, que sería dinero, que materialismo, acumular bienes materiales, Luego, ambición de honores mundanas, es decir, la vanidad, y luego usa la soberbia. Entonces, riquezas, vanidad, soberbia, y llevar a todos los otros vicios. Ese es Satanás. Jesús está en la ciudad de Jerusalén, que significa la ciudad de la paz, y él está de pie, Satanás estaba sentado. Y él está rodeado de sus discípulos. Jesús está de pie, Jesús es muy atractivo, muy magnético, muy hermoso, fuerte, dinámico, y él utiliza el contrario de Satanás, invitar a la pobreza, desprendimiento, invitar a los aprobios o men menosprecios, es decir, humillaciones. El tercero sería invitar a la virtud de la humildad. Y esto llevar a todas las otras virtudes. Uh, uh, virtudes, sí. ¿Les puedo decir otra vez todas las tres? Pobreza, humillaciones, humildad. Humillaciones, humildad. Satiás usa la palabra oprobios y menosprecios. Ok. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer ahorita es um, hablar uh, un poco sobre cómo el diablo, hablar un poco sobre cómo el diablo nos ataca. ¿Ok? Cómo el diablo nos ataca. Para llegar al cielo, nosotros debemos enfrentar tres enemigos. El diablo, la carne y el mundo. El diablo y la carne del mundo son los dos medios que el diablo utiliza. Mejor dicho, los, los tres obstáculos. Ok, hablamos del, hablamos del diablo, quién es y cómo trabaja para llevarnos lejos de Dios. Ok. ¿Quién es el diablo? Diablo no 
fue criado diablo, el diablo se hizo diablo cuando decidió de obede desobedecer a Dios. Él tuvo que obedecer a Dios, él dijo, yo no quiero obedecer. Luego, se cambió en diablo. Lucifer, Luzbel, fue la estrella hermosa de la mañana. Muy hermosa. Pero desapareció a Dios. Y otros diablos también. Ángeles buenos se cambiaron en diablos también desobedientes a Dios. Y Dios ha creado el infierno con la rebeldía de, de los ángeles cambiándose en diablos. Okay. Hay dos extremos que debemos evitar según Papa Pablo VI. Uno es dar demasiada importancia al diablo. Y el otro es de negar que el diablo existe. Son dos extremos que debemos evitar. Atribuir todo al diablo, lo malo al diablo. Y lo otro es decir que el diablo es nada más que un, uh, es una, una leyenda, un mito de la Edad Media. Ok, hablamos de la táctica del diablo. Que el diablo, el diablo trabaja 25 horas por día, 8 días por semana y 366 días por año. De manera puede ser que el diablo nunca descansa. El diablo nunca, el diablo nunca descansa. El diablo nunca hace vacaciones. Entonces, hasta la muerte, cada persona aquí va a ser tentado por el diablo. Por eso he leído Efesios capítulo 6, donde San Pablo dice que debemos ser soldados, prepararnos por la batalla contra el enemigo. Entonces, hasta la muerte, el diablo nos ataca. Por eso personas que están muriendo muchas veces tienen mucha desesperación. ¿no? Si esto bien presente una persona muriendo, muchas veces hay mucha desesperación antes de morir. El diablo está tratando de desanimarlo para que, para que uh, rechace a Dios. Por eso razón es importante tener un sacerdote cerca cuando una persona está muriendo porque el diablo tiene miedo del sacerdote. El sacerdote da los sacramentos y Rezar las oraciones y dar el escapulario, uh, consagra a la persona a María, el diablo tiene mucho miedo, el diablo, el, el, el diablo tiene mucho miedo al sacerdote. ¿no? Me acuerdo que la primera vez que había dado los santos hoyos uh, fue en el año 86. Uh, Viajé después de mi ordenación a Detroit, Michigan, donde yo nací. Estaba con mi mamá en el hospital y una mujer estaba muriendo, estaba muy agitada. Yo le di los santos hoyos y se calmó. Mi mamá dijo, ¿y qué viste? Cuando entramos la gente estaba muy nerviosa. Y cuando impuse las manos, rezé, había una calma. Oiga, murió con paz. El diablo quiere arrastrarnos por el mal camino. Yo le voy a dar um, varias maneras que el diablo, uh, uh, varios nombres para el diablo y cómo nos ataca. Nombres para el diablo. Nombres para el diablo que encontramos en la Biblia. Le voy a dar una lista. Satanás. Lucifer. Luzbel. 
Diablo. Demonio. Serpiente. Antigua serpiente. Jesús uh, lo llama príncipe de este mundo. Jesús lo llama en Juan 8. Mentiroso y asesino desde el principio. Belzebú. Belzebú significa el señor de las moscas. Esos son nombres que encontramos por el diablo en la Biblia. Los santos, Santiago Leola, Santiago Leola lo llama el enemigo de la naturaleza humana. Santo Tomás Aquino lo define de, de la función que el diablo tiene, el, el tentador. San Agustín lo llama el, padre, el perro rabioso encadenado. Imaginar un pitbull que tiene. Si el pitbull está encadenado con una cadena de un metro, yo estoy cuatro metros, no hay problema. Pero si su cadena es tres metros, yo me acerco un metro, va a comer mi pierna, ¿no? San Pedro lo llama un león rugiente buscando quien puede devorar. San Pedro. Un león rugiente buscando quien puede devorar. Ok, ¿cuáles son las maneras que el diablo uh, utiliza? Um, para llevarnos al pecado. Que okay, una vez en el diario de Santa Faustina, Kowalska, ella estaba en el convento y tuvo una visión del diablo. El diablo estaba corriendo nerviosa, pro pastillo, pasillo. Y era muy nervioso el diablo. Y Jesús dijo a Santa Faustina de detenerlo y preguntarle cuál es la arma más eficaz para llevar a la gente al infierno. ¿Sabes lo que fue? La flojera. La flojera es donde el diablo tiene más entrada. Grande Santo dice cuando estamos trabajando fuerte hay un diablo. Si somos flojos, viene un ejército de diablos para tentarnos. La importancia del trabajo. Ustedes tienen niños, adolescentes flojos, van a venir en, encima un ejército de diablos, hijos flojos. Adoles teenagers, adolescentes, ¿eh? van a venir. La droga, la pornografía, ¿no? la tomada, las pandillas, ¿no? los robos, todo eso viene. Atrás está el diablo. Y no tiene nada que hacer el diablo y está mucho para hacer. Ok, 
Otra táctica del diablo. Grande escritor uh, cristiano del siglo pasado, uh, C.S. Lewis, había escrito un libro muy famoso, Las Cartas del Diablo, donde hay el tío diablo está dando clases a su sobrino cómo tentar a, los, a las personas aquí en el mundo y llevarlos al infierno. Entonces había una junta de diablos con Satanás y jefe. Yo digo, ustedes, ¿cuáles son maneras que podemos ganar las almas? Un diablo dijo, convencerlos que uh, el cielo no existe. Satanás dijo, tonto. La gente cree que hay premios por buena conducta, va a creer que después de la vida personas van a recibir premios por una, una vida de buena conducta. Otro diablo dice, Satanás, convencerle que el infierno no existe. Tonto. Hay tantas cárceles en este mundo, van a entender que hay castigos por mala conducta. Otro diablo viene, dice, Satanás, yo sé cómo convencerlos, cómo ganarlos. Decirles que lo hagan mañana, 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 mañana. La filosofía de la mañana. Satanás dijo, muy bien. Vaya todo el mundo y díganle que pueden hacerlo mañana. Casarse mañana. Entonces ese dicho viene del diablo. En este libro. Confesarse mañana. Rezar, rezar en mañana. Convertirse mañana. Ese es en uno de los libros más famosos del siglo pasado sobre la manera que el diablo ataque. Yo lo llamo en español la filosofía de la mañana. Tú estás en pecado mortal. Bueno, me confieso en mayo. No hay prisa. Vivo en unión libre con mi novia, lo hago para el año 2022. Por rezar rosario, sí. Por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Siempre mañana. Te lo voy a dar en la lista como el, okay, el diablo, siempre tabaca. El diablo tabaca cuando somos flojos. Niños, adolescentes, adultos, somos flocos. El diablo manda un ejército. Droga, pornografía, la tomada, las compras. Porque hay muchos cholos. Porque hay mucha flojera. No tiene nada que hacer si mete con esos tipos en la calle para hacer daño. Otra táctica del diablo. Y traten de acordarse de esto. Santa Ignacia Loyola, nuestra santa patrón, dice que cuando nosotros estamos en el estado de desolación, el estado de desolación es cuando el diablo nos ataca. Se lo repito, cuando estamos en el estado de desolación es cuando el diablo nos ataca más. ¿Qué significa desolación? Sentimos una falta de fe, falta de esperanza, falta de caridad, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados, nos sentimos deprimidos, nos sentimos no apreciados, nos sentimos que nadie me entiende. Nos sentimos, la vida no tiene 
sentido lo sentimos mal. Y todos pasamos por esta etapa en nuestra vida a veces. Yo, ustedes también. Parte de ser humano es de experimentar la desolación. Entonces, saber esto es universal, es cuando el diablo mira para atacar. Que lo ahorita le voy a dar las reglas 12, 13, 14. Regla 12, 13, 14 en las reglas del discernimiento de Santa Niac de Loyola. Y a lo mejor más adelante ustedes pueden leer. Donde el Santa Niac habla de tres maneras que el diablo nos ataca. Regla 12. Santa Niac dice que el diablo es. El diablo es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Se lo repito, el diablo, el diablo es, el diablo es fuerte con los débiles, pero el diablo es débil con los fuertes. ¿Cómo podemos interpretarlo? Si el diablo te manda una tentación y tú te das cuenta de esa tentación viene del diablo y lo rechaza inmediatamente, el diablo se retira. Pero si el diablo te ofrece algo, tú estás pensando, hmm, eso es interesante. Hmm. El diablo se hace más y más grande. Y te ataca, y te tumba, y te esclaviza. Por eso apenas que te das cuenta el diablo está tentándote, tú tienes que rechazar la tentación inmediatamente. Inmediatamente. Que como es el diablo tabaco, Dios permite al diablo y trabajar en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Lo permite. Dios permite. Dios, Dios permite al diablo de entrar en nuestra imaginación. Aquí tenemos memoria, inteligencia, imaginación. Tú estás, tú estás caminando, estás en la casa y viene un mal pensamiento, feo. Ese viene del diablo, ¿ok? Viene del diablo. Y si no lo rechazas, la, la tentación se hace más y más grande. Y uno termina haciendo lo que está pensando. Lleva a cabo en acción. Pero depende que uno se da cuenta de la tentación está ahí, fuertemente rechazarlo. Es como si un ladrón quiere entrar a tu casa y está tratando de entrar con su pie y tú inmediatamente cierras la puerta con llave o no puede entrar. Pero si tú abres la puerta un poco, entra y ya perdiste. Ya perdiste. Es el regla 12. Porque la regla 13 es cuando estamos en desolación el diablo quiere que no digamos a nadie lo que estamos experimentando. Callarse, no decir a nadie. Eso está muy mal. Entonces, ¿qué debemos hacer para vencer al diablo? Tú estás con 
una desolación profunda, te sientes triste, desanimado. Y tiene que ser es ir y hablar con un guía espiritual. Tiene que abrir tu corazón, desahogarte. ¿Por qué tantos jóvenes cometen suicidio hoy día? ¿Cuántos jóvenes tentando contra la vida? Muchos. Tantos jóvenes cortando sus brazos, ¿no? Tantos jóvenes desesperados porque están guardando sus problemas y no saben cómo desahogarse. Voy a dar un ejemplo. Había un joven um, de 28 años uh, que estaba estudiando en Roma para ser padre. Y estaba a punto para ser ordenado diácono. Y este, este verano tenía mucha desolación. Como una nube cayó encima, que nunca había experimentado antes. Estaba a punto para ser ordenado diácono, y luego sacerdote. Estaba pensando tal, a lo mejor que no tenía vocación sacerdotal. Pero antes de tirar la toalla fue y habló con un sacerdote italiano, y ese sacerdote mayor dijo, no te preocupes, uh, ten confianza en Dios, no te quedes encerrado en tu cuarto, fue verano, Sal afuera para trabajar, para hacer ejercicio, de ver el sol. El joven le hizo caso y se le fue, se le fue la tentación. Fue ordenado diácono en nueve meses después, 25 de mayo 86, este joven fue ordenado por Juan Pablo II. Ese joven soy yo, ¿sí? ¿Sí? soy yo. Entonces yo, yo lo que estoy enseñándoles, yo lo pasé. Mucho más fuerte que ustedes. Que el diablo no quiso que yo fuera sacerdote. Tal vez pensaba, si se si hace sacerdote podría hacer mucho bien. Quería tumbarme. Si yo no hubiera abierto, perdido. Completamente perdido. Pero el hecho que me abrió ese sacerdote, hablé con él, tal vez diez minutos. Digo, ánimo, es una tentación, Dios te llama. Santa Teresita tenía tentación de no hacerse monca poco antes. Sigue adelante y Dios te va a ayudar. Yo le hice caso. Y nunca tuve la tentación de, bueno, en contra de la vida sacerdotal, pues ya. 35 años, ¿no? ya pasaron 35 años, eso fue en el año 84. ¿no? Y voy a dar un ejemplo. Mucha gente viene a mí con sus problemas, con depresión, desánimo. Um, y uh, yo cuando tengo un poco tiempo libre trato de atenderlos en cuanto que pueda porque mi tiempo es limitado. Y viene una señora en mi cuarto, está muy desanimada, enojada, y pega su puño sobre mi escritorio, pega otra vez, está gritando, está llorando, hablando. Diez minutos, quince minutos, en media hora pega otra vez, da un portazo, llora. Y después en media hora se levanta y digo, gracias padre, usted me salvó. Y yo no abrí la boca. No abrí la boca. No abrí la boca. ¿no? Y no tenía la intención de abrir la boca también porque necesitaba desahogarse. Fue una obra de caridad para mí, de absorber su dolor, su sufrimiento, su rabia. Su... Yo absorbía. Okay, un poco como un rambo, ¿no? Porque porque exige fuerza, ¿no? Son, son, son martillazos, ¿no? Pero es amor, ¿no? La persona salió nuevo. 
Pero si cada persona que debe aprender, cuando <coughs> estás en desolación, buscar una persona de confianza donde tú puedes desahogarte. Mejor el sacerdote. El sacerdote es la persona más indicada, pero si no es un sacerdote, una persona de, una persona de confianza. Una persona de confianza. El sacerdote es lo ideal, pero una persona de confianza. Si ustedes quieren avanzar en la vida espiritual, cada uno debe tener un guía espiritual. ¿sí? ¿Sí? Cada uno debe tener un guía espiritual para ayudarles a llegar a la montaña santa. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Esa es la regla 3, si el diablo quiere que guardemos silencio cuando estamos pasando por una etapa difícil. Que la regla 14, estamos hablando sobre las tácticas del diablo. Santiago Leola compara nuestra alma con María en Castillo. Hace 500 años en Europa había, había castillos donde vivía la gente con dinero. El castillo fue rodeado de un poco de agua donde había cocodrilos o animales para prevenir robos. ¿no? Entonces, uh, si uno quería entrar y robar dinero, quería buscar dónde había un lugar para pasar. Y si había varias puertas, ¿cuál de las puertas o el techo podía entrar para poder uh, saquear, robar y llevar los bienes? Entonces, Santiago de Loyola, Teresa de Ávila, dice que ese castillo es como nuestra alma como nuestra alma. El diablo va rodeando para ver dónde, dónde somos débiles. Nuestro punto débil. Si le gusta otra analogía sería uh, el programa Superman. ¿Superman era fuerte o débil? Siempre. ¿Era siempre fuerte? No. Casi siempre. Era fuerte cuando él podía evitar ese elemento que se llama kriptonita. Cuando había kriptonita, él era muy débil. Si le gusta también Sansón, ¿era fuerte o débil? Fuerte. Siempre. Cuando le cortaron sus cabellos, era débil. A mí me cortaron mis, mis cabellos hoy, ¿no? Ojalá que todavía tenga fuerza, ¿no? Pero su fuerza era en sus cabellos. Usted que es un experto en la literatura griega, Aquiles, era fuerte menos en su talón. Si el diablo va rodeando, buscando nuestro punto débil. Voy a dar un ejemplo, uh, un, un ejemplo que le gusta mediante los deportes. No sé, caballero, que le gusta el fútbol, ¿no? Okay. Um, yo jugaba béisbol. Jugaba béisbol. Y uh, a los 13, 14 años, uh, yo jugaba béisbol la edad de los muchachos de la confirmación, y jugaba bien. ¿sí? Y a los 13 años, uh, uh, mi posición fue, yo era lo que se llama a pitcher. Entonces, se un poco de béisbol, pitcher, ¿no? Entonces, el pitcher tiene que tratar de ver cuál es el punto débil de la persona bateando. Entonces, el pitcher 
podría tirar lo que se llama la pelota rápida, o podría tirar la curva, o podría tirar la cascada de cinco, ¿no? o podría tirar la, lo que se llama la orilla, o flotando. O si el batidor pega cerca de, de las letras, tiene que mandarlo de la otra parte de la base, ¿no? Recuerda, los 13 años me dijeron de no tirar la curva, porque los 13 años le, el brazo es muy uh, tierno, podría, podría romper el brazo, ¿no? Los tendones, ¿no? Yo he dicho, ¿qué, qué importa? Entonces yo estaba tirando, practicando, tal vez mil veces. Y el primer partido yo tiré lo que se llama a no hitter. ¿Sabes que no hitter? No hitter significa nadie puede pegar la pelota. Porque veían, la pelota estaba curvando y ellos, ¡ah! Y cortaba la base, strike out, strike out, strike out, strike out, caliente bancas, ¿no? Y la razón es porque yo sabía el punto débil de esos, ellos no sabían cómo pegar la curva, yo iba a tirarla bien y tiraba muy bien este día. El diablo sabe cómo tirar la curva. ¿Cuál es tu punto débil? Le voy a ayudar. Los pecados capitales. Tal vez tu punto de vista es la gula. Te gusta comer, ¿eh? La gula. ¿Ah? ¿Puede ser? La gula. Hasta la mesa, inmediatamente empieza a comer sin freno. ¿eh? O puede ser la lujuria. Pensando en tu ex novio, Luisito. ¿eh? El next ex novio o novia. O puede ser que es la avaricia. Quiere siempre más. Puede ser la flojera. Cierta resistencia al tabaco. O puede ser la envidia. Era muy fijona. Siempre comparándote. Puede ser que es la ira. ¿Hace falta paciencia con los hijos? ¿Poca o mucha? Mucha, mucha o muchísima. muchísima? Bueno, tal vez es la, la, la impaciencia con los hijos. Te hacen perder los estribos, ¿no? Te saca de las castillas. Te saca canes verdes, ¿no? O tal vez es el orgullo. Esos son, esos son los pecados capitales y cada uno debería ver cuál es tu punto débil. ¿Cuál es tu punto débil? Esas serían las dos banderas. La bandera de Satanás y la bandera de Cristo. Nosotros queremos pedir a María los ángeles y los santos de estar aceptado bajo la bandera de Cristo. Caminar con Cristo. Luchar con Cristo. Despojarnos de los deseos mundanos como Cristo. Aceptar las humillaciones cuando vienen como Cristo. Practicar la humildad, porque en el que todo lo bueno viene de Dios. Entonces, las dos banderas es una meditación clásica de Santa Yacha Loyola. Clásica. Entonces, constantemente nosotros en la batalla interior, nos llama constantemente, entre el bien, bien y el mal, entre el buen espíritu y el mal espíritu. Entre la mentira y la verdad. Entre la flojera y el tabaco. Entre la lujuria y la pureza. Entre 
la luz y la oscuridad. ¿Quién va a ganar? Esperemos que Cristo conquiste nuestros corazones. Ok. Tres. Entonces, las dos banderas de Satanás y de Jesús, lo que sigue, las tres clases de hombres, eso está dirigido a nuestra voluntad. Las dos banderas están dirigidas más que nada a nuestro intelecto, de reconocer las maniobras y tácticas del enemigo. Tres clases de hombres es de fortalecer nuestra voluntad. Porque pecamos por dos razones principales. Ignorancia en nuestro intelecto. Y una voluntad débil. Ok, primer ejemplo de las tres clases de hombres es cuando Jesús llama el joven rico. Ese joven rico viene a Jesús y dice, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Jesús dijo, con amor. Si quieres ser perfecto, deje todo. Véndelo. Dale a los pobres. Ven y sígame. El joven se fue a casa triste. Porque tiene muchas posesiones. Segunda clase. Jesús está caminando hacia Jerusalén y se encuentra con tres hombres. Y dice, ven y sígueme. Y uno dice, sí, te voy a seguir, pero yo compré en campo y bueyes y animales. Tengo que atender mi, mi campo, mis animales. Después te sigo. O te digo, señor, yo te sigo, pero yo, yo me casé hace poco. Déjame hacer mi luna de miel primero. Y el otro se encuentra con Jesús. Jesús dice, ven y sígueme. Digo, pero Jesús murió mi papá. Déjame sepultar a mi papá. ¿Qué dice Jesús? Deja que los muertos sepultar a los muertos. Tú ven y sígueme. Y nadie de ellos siguieron a Jesús. Los seguidores condicionales iban a seguirlo bajo su condición y no la condición de Cristo. Que tercera clase fue Jesús caminando y ve un hombre recaudando impuestos. Su nombre era Mateo. San Mateo. Y al fijo su mirada, Mateo dice, ven y sígueme. Y Mateo deja todo. Deja todo y sigue a Jesús. Y esa misma noche invita a Jesús a su casa, donde estaban prostitutas y publicanos y la gente de la calle, porque Mateo creía, si ellos ven a Jesús, se van a convertir. Entonces, de tres clases, el joven rico, no. Otra clase, sí, te sigo, Señor, pero bajo mi condición. Mi condición. Y la tercera clase, Mateo, yo te sigo en forma incondicional. Traten de ver los regalos que Dios había dado a San Mateo. Porque dijo que sí. Escríbenlos. San Mateo recibió la gracia de ser apóstol. Los doce apóstoles, apóstol. De ser evangelista. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuatro en el mundo. Luego, misionero predicaba la palabra de Dios a, a, a todo el mundo. Cuarto, cuando celebramos San Mateo, salimos en rojo, porque murió mártir, derramando su sangre por Cristo. 
Pero yo creo el regalo más grande de San Mateo fue, empezando en ese momento, empezó una amistad dinámica con Jesús. Hermanos, si nosotros queremos ser felices, debemos tener una amistad con Jesús. Una amistad dinámica, no estática. Dinámica significa una amistad que va creciendo hasta la muerte. Ahorita, ¿dónde está San Mateo? Está con Jesús en el cielo. ¿Tú qué clase es? ¿Primera, segunda, tercera? Yo pienso un poco de los tres. A veces decimos no, de forma total. Otras veces, sí, Señor, te sigo, pero bajo mi condición. Hay días donde viento en la popa y estoy lista para morir para ti, Jesús. A veces. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, la finalidad de esta meditación es de fortalecer nuestra voluntad en seguir a Jesús. Y tres grados de humildad. Otra meditación de Santa Inés de Loyola. Y es esto. ¿Cuál es el enemigo peor de nuestra vida? El enemigo peor de nuestra vida es el pecado. Se lo repite. El enemigo principal de nuestra vida es el pecado. ¿Cuáles son las dos cosas peores que podrían pasar con nosotros. Uno es, es ser en pecado mortal. Por ejemplo, faltar misa el día de domingo es pecado mortal, ¿no? Perdemos la amistad con Jesús. Pero hay una cosa peor que el pecado mortal. Y es morir en pecado mortal. Porque uno hace en pecado mortal, puede confesarse, puede salvar su alma, puede regresar a la gracia de Dios. Pero si uno muere en pecado mortal, va al infierno. Al infierno. Para siempre. Y nunca vamos a salir del infierno. Fuego que nunca se acaba, dice Jesús. Donde el gusano nunca, nunca muere. Entonces, tres grados de humildad. Primer grado, De preferir la muerte antes de ser un pecado mortal. Se lo repite, prefer, la preferencia. Prefiero morir antes de ser un pecado mortal. ¿Qué es importante? Nuestro cuerpo y nuestra alma. Casi todo el mundo da más importancia en nuestro cuerpo que en nuestra alma. Pero nuestra alma vale mucho más que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a morir. Y basta leer los santos. El ejemplo mejor que yo conozco, tal vez, es la vida y la muerte de Santa María Goretti. ¿Alguien aquí oye el nombre de Santa María Goretti? ¿Sí? Santa María Goretti, un muchacho, quería violarla. Un muchacho tenía, on, ella tenía 11 años, parecía un muchacho mucho más desarrollado, muy bonito, de 16, 17 años. El muchacho... Le insinuaba, ella siempre decía, no, un día estaba en su casa cuidando a su hermanita y él entró en la casa como una fiera furiosa y dijo, yo quiero relaciones contigo. Ella dijo que no, es pecado mortal, si lo hacemos vamos al infierno. Y él se puso furioso y sacó una pica de hielo, como una navaja, y le dio once golpes, once golpes, la niña, once años. Y volteó atrás y nada de los once golpes era fatal. Volteó atrás y le dio tres golpes más. 
perforando sus pulmones. Se lo llevaron en el hospital. Cuando estaba muriendo, sacerdote dijo, María, ¿tú perdones a Alessandro? Sí. Ya lo he perdonado. He rezado para que un día él esté conmigo en el cielo. Once años. Ella ha preferido la muerte antes de perder su virginidad. Qué muchacha noble, ¿no? Es el patrón de sus, de sus adolescentes. Tiene hijos en la confirmación. Es su patrona. Si ella hubiera cedido, sería una persona desconocida. Ahorita es tal vez una de las santas más famosas en todo el mundo. Fue, cuando fue canonizada de Papa Pío uh, II en el año 1950, fue la canonización más numerosa en la iglesia, un cuarto de millón de personas. Y quien estaba presente en la canonización, su mamá, el muchacho que la mató. Porque la mamá la perdonó también. Pero el punto es, mejor la muerte que el pecado mortal. Mejor la muerte. Nadie lo ve, sí. Porque vivimos en un mundo con tantos pecados que ya, ya vamos perdiendo el sentido del pecado. El segundo grado es, mejor la muerte que el pecado venial deliberado. Mejor, mejor la muerte que, que ser una chismosa. De ser una gulosa. De ser mentiras piadosas. Mirar programas que tienen malas escenas con nuestros hijos. Esos son pecados veniales. Mejor la muerte. Tercer grado, de estar listo, de estar listo para sufrir humillaciones para Jesús. Desprecios, humillaciones para Jesús. Con alguien te humilla, no te enojes, acéptalo y une esto con Jesús crucificado. Por la salvación de los almas como los niños de Fátima. Estoy dándoles a ustedes en la cuaresma meditaciones muy fuertes. <laughs> el tiempo de la cuaresma es tiempo para dar clases más fuertes, para sacudirnos, para que dejemos la flojera la pereza. Y luego Santo Niacho dice de escribir un plan de vida. El plan de vida que nosotros damos en los ejercicios es un plan profesional y plan um, en forma de tiempo. Crónicas en la en forma de tiempo. Le damos en hoja. ¿Y qué puede hacer? para ordenar lo desordenado. Porque tenemos muchos desórdenes en nuestra vida. Ordenar lo desordenado. ¿Qué puede hacer cada año? Un retiro. ¿Qué puede hacer cada mes? Una buena confesión. ¿Qué puede hacer cada semana? El Via, el via Crucis. ¿Qué puede hacer cada día? O la Santa Misa. ¿Qué puede ser cada hora? Nueve, doce, seis de la tarde, rezar el ángelus. ¿Qué puede ser cada segundo? Dejar que tu corazón palpitando diga, Jesús, yo te amo. Es decir, plan de vida que va encapsulando, incorporando toda nuestra vida. Desde el tiempo más amplio hasta cada segundo, y así podemos vivir lo que dice San Pablo, en él somos, nos movemos y existimos. <coughs> Pertenecemos a Dios. Y por último, 
si ustedes hacen todo eso en el contexto del retiro, ustedes pueden llegar a lo que se llama elección del estado de vida. Especialmente para sus hijos. Ustedes son adultos, tienen que ser decisiones importantes. Pero sus hijos que tienen 13, 14, 15, 16 años, algunos tienen hijos de esa edad, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones más importantes por hijos que están encaminándose hacia el colegio? ¿Dónde van a estudiar? ¿Qué va a ser su profesión? ¿Y qué va a ser su vocación? Entonces, estudio, profesión y vocación. Este elección del Estado, elección del Estado es muy importante para hacer decis las decisiones más importantes en nuestra vida. Y para lograr, de, para lograr de llegar al Estado de vida, tiene que pasar por las otras meditaciones. Las do, dos banderas para tratar de captar la manera que el diablo trabaja. Y como Jesús trabaja. Rechazar al diablo, aceptar a Jesús. Tres clases de hombres, fortalecer mi voluntad. Fortalecer mi decisión de seguir a Jesús en forma total. Tercero, ¿cuál es mi enemigo principal? Mi enemigo principal es el pecado. ¿Cuál es el pecado que me domina? Especialmente en el tiempo, el tiempo de la cuaresma, debemos tratar de ubicar, localizar cuál es mi punto más débil en mi vida moral. Y luchar en contra. La gracia de Dios es siempre suficiente. Nosotros debemos colaborar con la gracia de Dios. Y luego ya, escribiendo el plan de vida, es ayuda mucho de ordenar lo desordenado y no perder tiempo. Hermanos, la vida es corta. La vida es corta. ¿Y qué pasa después de la vida? Juicio, cielo, infierno, es para toda la eternidad. Papás, ustedes son los maestros principales para llevar a sus hijos al cielo. Acuérdense de la razón de su existencia. Tú estás aquí por esta razón. Tú estás aquí para alabar al Señor. Hacerle reverencia. Servir al Señor. Y mediante eso salvar a tu alma. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María. Que celebramos su fiesta. La Anunciación. Que podamos hacer muy buenas meditaciones. Hacer muy buenas decisiones. Y terminar salvando nuestras vidas y salvando muchas almas que están en nuestras manos. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena de este gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Bendita es el fruto de nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rey, Santo Pecador. Ahora en la noche. Vamos a consagrarnos a María y consagrar a nuestros hijos de familia María, diciendo, Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Y Dios la bendiga.